Strasznie dziwnie się czuję. Kurde, Europa. W Ameryce Południowej, no. Kto to widział takie rzeczy? na europejskiej ziemi <laughs> w Ameryce Południowej Teraz wszyscy będą do mnie mówić Artur Jak mnie to będzie irytować po prostu Nie wyobrażacie sobie Mało jak byłem to <śmiech> Moja kuzynka pracowała jako opiekunka dla takiego starszego Francuza w Krakowie I on właśnie tak Artur i mnie to tak irytowało po prostu, że wytrzymać tam nie mogą No ale co poradzisz Pieczątki są Idziemy na wylotówkę łapać stopę Dwie ważne rzeczy, jeżeli chodzi o ten kraj, czyli gujanę francuską. Po pierwsze, język francuski. Po drugie, waluta francuska, euro. Po trzecie, ruch jest tak jak we Francji, europejski, że tak powiem, prawostronny. W odróżnieniu od Surinamu i Gujany angielskiej. O, o, co się dzieje? Idziemy łapać. Dzień wcześniej będziemy, więc będziemy chyba spać gdzieś pod mostem. Jeden ze sposobów łapania stopa jest zagadywanie do kierowców, co właśnie zrobił Wojtek z tymi dwoma dostawczakami tam. No i lecimy. 4 godziny stania, jedziemy do miejscowości, która się nazywa Kurą. I może ogarnąć jakieś lokalne pieniądze, bo mamy tylko dolary. Pierwszy raz się rozdzielamy z Wojtkiem. Hello. Idziemy w tym samym kierunku z tymi samymi ludźmi, ale dwoma różnymi samochodami. Będą zawody, jak to będzie pierwszy. No, to lecimy. Pierwszy raz samemu będziemy rozdzieleni, a to będzie płakał na pewno. Dobra, to kto pierwszy, ten lepszy. Wojtek się zgubił. W sensie zgubiliśmy ich samochód. O, o tam limity prędkości przekroczone, na pewno. No i czas by się dać. Dojechaliśmy do naszego rozwidlenia, więc zabieram plecak. I spadam. Niestety trochę kropi dalej. Ale jakoś damy radę. Oglądamy mecz. Francja, Uruguay. 90 minuta, 91. Całe miasto imprezuje. Imprezuje i ja. A tu za mną jest park palmowy. Gdzie jest darmowy internet, co my bardzo lubimy. Idziemy bliżej.
Sytuacja jest taka, że teraz idziemy się przejść na klubie wytykowy po meczu. A w ogóle zostając tutaj przez 5 dni, 4 dni w zasadzie, będziemy mieli trzech różnych hostów. Teraz idziemy z jednym Hiszpanem, który podróżuje już od dobrych kilku lat dookoła świata. Zrobił całą Amerykę Południową na motorze. To jest Więc szacun. A teraz zapraszam Was na widok na miasto. Wchodzimy do góry, patrzcie. Wszędzie trąbią i cieszą się z wygranej. A dzisiaj jeszcze mecz z Brazylią. Jak Brazylia wygra, to podobno tu będzie w ogóle szał. Jest podobno trochę Brazylijczyków też. Więc no, trzymam kciuki za Brazylię. Cóż tu dużo ukrywać. Nie jestem wielkim kibicem, w zasadzie to w ogóle nie jestem, ale nie jak tam będzie. Wyszedłem tu, patrzcie. Pomógł mi ziomek. O, Wojtek będzie teraz wyłaził. Zobaczymy, co to z niego za ziłeczko. Czy mu się uda. Dobra, idę wyżej. Trochę wspinaczki nie zaszkodzi. Powiem że po kilku piwkach, no, trochę się chwieje ta drabina. Ale co tam? Będę schodził bez kamery na pewno. To już wiem. Ach, latarnia. Bo już nie działa. No ale dobra. Mi tu gadu gadu, pitu pitu, a patrzę na widoki. Patrzcie, kto za mną wyszedł. Beczka. O, kto ty jesteś? Co ty, co, co ty tu w ogóle? Co, co ty robisz? Co, 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 po co? Jak co to? ty się to ci dzieje tutaj? Nie, tutaj? gdzie jest tą kamerą? Jesteśmy tu, a tak się zastanawiam, czemu nie jesteśmy tam. Patrzcie, o tam, tam u góry, o. Ale nie, tam już nie będę wyłożył. Wystarczy, że jestem tu. Fajny jest widok. Tam już leje, więc trzeba uciekać, bo zaraz będzie lało też i tu. Jesteśmy już u kolejnego hosta. I zabrało nas do lasu. Taka jest trasa cała. Jesteśmy tu, idziemy tu, pójdziemy gdzieś kawałek i wrócimy, bo nie mamy dużo czasu, a całe z dwie godziny. Podobnie jest ładnie. Ale zobaczymy fragment, bo później idziemy na plażę. Więc cały cel naszej dzisiejszej wędrówki to po to, żeby dotrzeć do tego punktu widokowego. Jedna wysepka, tam jest druga wysepka. Na której wysepce są małpy. No i tyle. Wracamy. No dobra, jeszcze jeden widoczek. Tutaj w sumie co innego, że to się prezentuje. To jakaś plaża tam jest z piaskiem. Idziemy zobaczyć. No dobra, opuszczamy już Guyanę francuską, więc można się pokusić o małe podsumowanie tego, co było w tych, w tych trzech krajach. Wykorzystuję czas, że Wojtek łapie stopa. Czy fajnie przyjechać do, tych, do Gujany, Gujany francuskiej, do Surinamu? Może i fajnie. Musicie się liczyć z tym, że tu są ceny dużo wyższe niż w pozostałych częściach Ameryki Łacińskiej. I transport, niestety, który czasami za, niektóry, za który trzeba płacić, też nie jest tani. U nas na transport, jak do tej pory, wyszło prawie 120 dolarów i niestety nie było możliwości, żeby tego uniknąć. To jest tylko transport. Jedzenie jest trochę droższe, w Georgetown jest dość tanio, w Surinamie też jest na znośnie. No tutaj w Gwianie Francuskiej niestety to jest Francja, więc tu się trzeba liczyć z tym, że ceny są bardzo wysokie, zwłaszcza, że ludzie tu zarabiają średnio 40% więcej przez to, że jest to daleko od Europy. Dlatego ceny też są lekko, nie odpowiednio 40%, ale lekko wyższe. Trudno, nam się udało, że tutaj dużo nie wydaliśmy, więc kraje zaliczone. Jedziemy dalej, zostało jeszcze tylko 5 krajów w Ameryce Południowej do zaliczenia. I wtedy będziemy mieli wszystkie 23 w obu Amerykach odwiedzone. Hej, 
Tyle odcinek już dobiegł końca. Dzięki, że go obejrzałeś. Mam nadzieję, że Ci się podobał. A jeżeli tak, daj łapkę w górę, napisz mi, co Ci się podobało w komentarzu, ewentualnie jakie masz pytania. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, nadamy jest przycisk, aby subskrybować kanał. Do zobaczenia w podróży. Dziękuję, man. Wykazać się swoją... Znajomością francuskiego? Tak, francuskiego. Czyli jej brakiem.